Luego de atestiguar la inauguración de la ruta mesoamericana en la terminal de cruceros de Puerto Chiapas, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Mariano Reyero Molina, resaltó que con esta estrategia integrada por cinco países, se consolida una nueva alternativa de productos y servicios turísticos que incrementarán el arribo de cruceros a la región, beneficiando ampliamente a todos los sectores locales. En representación del alcalde Samuel Alexis Chacón Morales, el funcionario municipal precisó que el arribo de este primer crucero de la ruta mesoamericana es un parteaguas para el desarrollo del turismo de cruceros, por lo que refrendó el compromiso del ayuntamiento para seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno federal y del estado para que estas acciones se incrementen en beneficio de la economía de la región. Reyero Molina manifestó que la inauguración de la nueva ruta motiva también a redoblar esfuerzos de la mano con los prestadores de servicios turísticos para elevar la calidad en la atención a turistas, además de buscar alternativas que permitan detonar el desarrollo de los atractivos turísticos con que cuenta la zona. El compromiso que tiene el ayuntamiento municipal con los tres órdenes de gobierno, de trabajar de manera conjunta para que estos, estas acciones se vean cada vez más incrementando el beneficio de los tapachutecos, sobre todo en ese desarrollo e impacto económico, que es uno de los, de los objetivos de nuestro presidente municipal. Para nosotros como Secretaria, Secretaría de, de Desarrollo y Comercio y Turismo es también muy importante poder colaborar, estar presente en estos eventos, poder sumarnos a las iniciativas que vienen realizando todo cada uno de los actores y convidar a todos los empresarios tapachultecos que a través de las gestiones que podamos realizar de manera conjunta tengamos este, estos trabajos que podamos eh, eficientar para tener mejor presencia. El arribo del crucero para nosotros nos alienta a redoblar esfuerzos para seguir trabajando de manera coordinada con cada uno de las entidades federativas y asimismo con cada uno de los empresarios tapachultecos. Para Tapachula Informa, Felipe Ruiz Pérez.